Hello, Bundura, so I come on a friend, I shall be sure about it. And so I'm your director of the same. I'm not going to do a motor motor motor. I see the Gumetic would see the Gumetic would see a conjunction of the Pura of a fresh one. I have Mukta Duisi, Carnet is a Mukta Nadule, Amarki Hoy, Kosamontegalo, Somosoya, I do not think you would look into Mane Mane Kosavata Mutegla Marakaza. Tigas a Kishu to Amar Bella in a Kijanina, Tigas Afna de Bella, Hikina Common Pira Janavan. তো যাই হোক ঘুমে থেকে ওঠার পরে কি একটা অবস্থা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিছি তো এগুলো সব আমার ঠিক করতে হবে আমার পাখির খাঁচাগুলো আপনারা সবাই জানেন যারা কিনা আমার ব্লগগুলো আগে থেকে দেখছেন তারা তো জানেন এই ঠিক আছে তো ঘুমে থেকে উঠলে যখন এই ছেরাবের অবস্থা না দেখিনা তখন আমার অনেক বেশি খারাপ লাগে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিছি দেখলে বুঝবেন তো দেখেন দেখেন কি অবস্থা খাঁচার অবস্থা কিন্তু পুরোটাই 12 টা বেজে গেছে Pura poti dia bhuya falai si, thik hai sir. Aar ekhon bhorto mane idhen hi emon ekta problem hoyte hai sir. Amar shayde thik hai ki je paaki gula pushon do puri mane mara mari kore, thik hai sir. Ye jagate jee paaki gula dekhte sir. Ekhane duite adal paaki hai sir. Aar ekta sir idhen sir bacha paaki. To ami e bacha paaki mane paaki dirke ekshte rakhi rakhi lama ki. To ki hi sir bacha paaki dirke ekshte rakhi mane egula ekto egula idhen sir ekto bishi choto egula idhen sir ekto boro. ঠিক আছে এই পাখির একটু বড় আর কি ঠিক আছে তো এগুলাও কি করে মারামারি করে প্রচুর তো একসাথে যদি সবগুলো সবগুলোকে রাখি পাখিগুলো তাহলে দেখি আরো বেশি মারামারি করে মানে একটা প্রবলেমে পড়ে গেলাম তো মারামারি করার কারণ হইতেছে কি যে পাখি শরীরে যদি আপনার ক্যালসিয়াম কম থাকে তাহলে এই জিনিসগুলো করে কিন্তু এখন তো এই অবস্থায় ওদেরকে আমি ক্যালসিয়াম দিতে পারবো না কারণ হইতেছে কি যে এখন ওদের ক্যালসিয়াম খাওয়ার বয়স আসে নাই হয় না আর কি ক্যালসিয়াম দিলে দেখা গেছে ওরা মারা যাবে তো যার কারণে মানে কি যে করব বুঝতে পারতেছি না বারবার খাঁচা অদল বদল করে দিতেছি তো একটা ব্যবচাকার ভিতরে পড়ে গেছি আর কি তো যাই হোক এগুলো আগে পরিষ্কার করি না পরিষ্কার করার পর্যন্ত তো আসলে ভালো লাগতেছে না এরপরে আবার ওদেরকে খাওয়াইতে হবে ঠিক আছে ওরা কিন্তু ভালো করে এখন পর্যন্ত খাবার দাবার খাওয়া শিখে নাই তো দেখতেই পারতেছেন এখানে কিন্তু আমি গম দিয়ে দিছি গম দিয়ে দিছি কারণ কেন মানে খাবার দাবার খাওয়া শিখার জন্য ঠিক আছে এক পাশে যেসব পাখিদেরকে আপনারা হ্যান্ড ফিলিং করবেন তো ওগুলো তো সারা জীবন ভোর আপনারা হ্যান্ড ফিলিং করতে পারবেন না ঠিক না তো ওদেরকে খাওয়া খাওয়ানো শিখাইতে হবে তো এই যে এটা হচ্ছে খাওয়ানো শিখানোর ফার্স্ট স্টেপ ঠিক আছে এদিকে আমি গমও দিয়ে রাখছি আবার এদিকে সিট মিক্সও দিয়ে রাখছি ঠিক আছে তো এগুলো এখন আমার পরিষ্কার করতে হবে তো আগে পরিষ্কার করি তারপরে আমি আবার আপনাদের মাঝে আসতেছি চিন্তা করতেছি আজকে আমার পাখিগুলোকে খাওয়াই নেই ঠিক আছে কারণ দেখা গেছে কি খাওয়াইতে গেলে যখন নাকি হ্যান্ড ফিট করতে যাই হ্যান্ড ফিটিংটা করতে যাই তখন ওরা দেখা গেছে ভূমি জমি করে দেয় ঠিক আছে তো ভূমি করলে কি হয় আশেপাশে দেওয়ালের অবস্থা খারাপ মানে খারাপ হয়ে যায় তো আমার হ্যান্ড ফিটিংটাও প্রায় শেষের পথে তো আমরা তো হ্যান্ড ফিটিংটা বাসায় তৈরি করি তো আজকে দেখি আবার শেষ হয়ে গেছে অনেকগুলো তৈরি করে রাখছিলাম এই যে দেখতেই পারতেছেন তো এখন আগে অ্যাট ফার্স্টে আমি ওদেরকে খাওয়াই নেই তারপরে চিন্তা করতেছে যে খাঁচাটা পরিষ্কার করবো ঠিক আছে নাহলে যদি খাঁচা পরিষ্কার করার আগে যদি খাওয়াই তাহলে দেখা গেছে হ্যান্ড ফিটিংটা করার পরে ওরা বমি টমি করে দেয় তখন দেখা গেছে খাঁচাটা আবারও পরিষ্কার হয়ে যায় ঠিক আছে তো এত কষ্ট ওদেরকে খাওয়াই নেই তারপরে আমি আপনাদের কাছে আবারও ফিরে আসতেছি তো বন্ধুরা সকালবেলা উঠে একটা ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে হিমশিম খাওয়া যায় সেটা হইতেছে কি যে পাখিদেরকে আগে খাওয়াবো নাকি আমরা খাবো ঠিক আছে তো এরকম করে ভাবতে ভাবতে দেখা গেছে কি যে আমরা পাখিদেরকে আগে খাওয়াই তারপরে আমরা খাই যেমন আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে নাস্তা খাইনি কিন্তু পাখিদেরকে কিন্তু খাওয়াই দিছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রুটি বানানো হইতেছে তো আমরা একটু নাস্তা করবো পরে আর কি এছাড়া কোনো কিছু করানো আমাদের রুটি বানানো কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে যেহেতু আমরা রুটি ফ্রোজেন করে রাখি তো দেখতেই পারছেন ঠিক আছে গতকালকে ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা তো জানেনি আর এখন মানে চাটা বানাই নিতেছি আর আজকের নাস্তার একটু ভিন্নতর হয়েছে ঠিক আছে মানে চিন্তা করছি যে দোকান থেকে একটু ডাল ভাজি এনে খাই তো দোকানে গেলাম দোকানে গিয়ে দেখি ডাল ভাজি পাই নাই শুধু ডাল পাইছি তো গতকালকে যে আমরা মুরগি দিয়া একটা ওই যে মুরগির চামড়া দেওয়া সেরকম একটা রেসিপি তৈরি করছিলাম ঠিক আছে তো ওইটা আমি মিলাইয়া ওইটার সাথে ডাল মিলাইয়া পরে আজকে আমরা নাস্তা করবো চিন্তা করতেছি তো আসলে যদি ডালের সাথে ভাজিরা থাকো তাহলে একটু মজা লাগতে বেশি তো এখনো যে খারাপ লাগবে তেমন কিন্তু না এখনো কিন্তু আরো বেশি মজা লাগবে ঠিক আছে তো মজার জন্য মানুষ কিনা করে তো আমাদের মজা লাগার জন্য আমরা এখন কি করতেছি খুব ভালো করে মানে মুরগিটা একটু মিশিয়ে নিলাম এটার সাথে মুরগি চামড়া দেওয়া যেই মানে রেসিপিটা তৈরি করছিলাম গতকালকে তো এটা দেখা তো আমার কাছে অনেক ভালো লাগবে আমি জানি ঠিক আছে তো এখন আমরা নাস্তা খাবো
চা চা তো এটা কমন একটা ব্যাপার সেপার আমরা সকালবেলা সবসময় চা দেওয়া রুটি দিয়েই খাই ঠিক আছে রুটির সাথে হয়তো বা ডিম ডিম ভাজি কিংবা কোনো একটা যদি কিছু থাকে ভালো হয় আর কি ভাজি জাতীয় কিছু তো আজকে সকালে নাস্তা হইতেছে আমাদের এই চা তারপরে ডালের সাথে মুরগির চামড়া ভুনা আর হইতেছে রুটি তো আপনারা আছে কি কি দিয়ে নাস্তা খাইছেন সকালবেলায় তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনারা কমেন্ট করলে কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে ঠিক আছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো কীরকম হয় তা অবশ্যই কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন তো বন্ধুরা আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা ওই হচ্ছে কি দেখেন যে সকালবেলায় উঠে আমার কি কি পরিষ্কার করতে হয় আর পরিষ্কার করতে গেলে ওদেরকে কি করতে হয় আমার পাখিগুলোকে পুরো একটা খাঁচা মামাইয়া আর এই যে চায়না যেই খাঁচাটা আছে এরা পরিষ্কার করতে তো একটু বেশি মানে সমস্যা হয় ঠিক আছে কারণ ট্রেটা পুরোটা খুলে নিতে হয় তো এগুলো সব পরিষ্কার করতে হয় আসলে পাখি পালতে গেলে দেখেন এগুলোকে যদি আপনারা কোনো সময় ঝামেলা মনে করেন তাহলে কি আপনারা পাখি ভালতে পারবেন তো পাখি ভালতে গেলে কিন্তু আসলে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয় আর আমার কাছে আগে একটা জিনিস মনে হইতো মানে কোনো কাজই ব্যাপার না হ্যাঁ আসলে মুখ দিয়ে অনেক কিছুই বলতে পারি আমরা কিন্তু আসলে কাজটা করতে গেলে দেখা যায় কাজটা কতটুকু কঠিন আসলে পৃথিবীতে কোনো কাজই সহজ না হ্যাঁ কাজ কঠিন তো এই কঠিন মনে করিয়া ঠিক আছে দেখা গেছে আমার কথাই আমি বলি আমি মানে একটু কঠিন কোনো কিছু হলে আমি করতে চাই না ঠিক আছে এটা একটা খারাপ একটা অভ্যাস তো কি বলবো আর এই যে দেখেন এইগুলো যে পরিষ্কার করতে হবে এগুলো কিন্তু অনেক কঠিন কাজে ঠিক আছে কোনো কিছু সহজ না এগুলা এই পটিগুলো উঠতেই যায় না ঠিক আছে এগুলোকে উঠাইতে গেলে প্রায় আধা ঘন্টার মতন সময় চলে যায় তো এটা দেখালাম এই জন্য কারণ পাখি পালতে গেলে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ধৈর্য লাগে তো যারা কিনা নতুন ভাবে পাখি পালতে চাইতেছেন তারা এই সমস্ত কথা চিন্তা করে কিন্তু আপনাদের পাখি পালতে হবে ঠিক আছে কারণ প্রত্যেক দিনেই কিন্তু আপনাদের এগুলো পরিষ্কার করতে হবে ঠিক আছে এটা মাথায় রেখেই পরে আপনারা পাখি পালা শুরু করতে পারেন এছাড়া কিন্তু পারবেন না ঠিক আছে আর পাখি খাঁচা যদি আপনারা পরিষ্কার না রাখেন পাখি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে গেলে কিন্তু বাজি করে পাখি মারা যায় এই তো প্রবলেম আর একটা কথা কি মানে পরিষ্কার থাকলে কিন্তু সব কিছুই ভালো লাগে মন মেজাজও ভালো থাকে ঠিক আছে যেমন দেখেন কতক্ষণ আগে যেরকম দেখছিলেন খাঁচার অবস্থাটা কি অবস্থা ছিল ঠিক একবারে পটিতে ভরা আর এখন কিন্তু পুরো পরিষ্কার আর পাখিগুলোকে দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগে আর পরিষ্কার করে রাখলে কিন্তু পাখিরা অনেক আরাম পায় এবং ওরা অনেক মজা পায় অনেক চিল্লাচিল্লি করে ঠিক আছে সেটা দেখতেও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে মোট কথা পরিষ্কার ছাড়া কিন্তু আসলে অন্তত পক্ষে বাজিগর পাখি মানে পালাটা অনেক মুশকিলের ব্যাপার হয়ে যায় ঠিক আছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পরে সময় যে কিভাবে দূরে দূরে চলে যায় সেটা মানে বলাটা বড় এটা কি টাফ ব্যাপার হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখন ওই দিক দিয়ে রান্না বান্না করতেছে ঠিক আছে আর আমার পাখিগুলো তো আপনারা জানেন একটু অসুস্থ ওদেরকে এখন যদি আমার ইচ্ছা না করে মানে রোদে দিতে তাও আমার রোদে দিতে হবে কারণ পাখি যদি বাঁচায় রাখতে হয় ঠিক আছে তাহলে আমার আমার রোদে দিতেই হবে আর এই ও দেখেন আছে কি রান্না করবো মনে হয় যে আমার সাথে কেউ আছে মানে আমার ভিডিও কারণ আসলে কি মানে অনেক কথা আছে বলা যায় না ঠিক আছে মানুষরা যে দুঃখে থাকলে মানে কি বলবো আর দুঃখে থাকলে যে সবকিছু প্রকাশ করে কয়ে দিতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই ঠিক আছে চলে না এখন আমি একটা কাজ করি এখন আমার পাখিগুলোকে একটু রোদে দিতে হবে এদিক দিয়ে ও রান্না বান্নার কাজটা করতে থাকুক ঠিক আছে কাটাকাটির কাজ শেষ করুক আমি এই পাখি একটু মানে আমার পাখিগুলোকে রোদে দিই ঠিক আছে এদিক দিয়ে আমি কি করছি মন মেয়াসটা যাতে ভালো থাকে এই জন্য কিন্তু আমি আগে থেকে আগরবাতি জ্বালাই রাখছি আগরবাতির গন্ধে ঠিক আছে পুরো একটা মাতাল মাতাল অবস্থা হয়ে যায় যার কারণে মনে করেন যে মনের ভিতরে একটা শান্তির একটা ভাব আসে আর আমি কথা বলতে পারি তো আপনারা ওইরকম করেন কিনা করেন কিনা জানাবেন আর যেন তো না আগরবাতি না কিন্তু আগরবাতিগুলো অবশ্যই ভালো মানের আগরবাতি ব্যবহার করবেন তাহলে দেখবেন ঘরটা পুরো স্মেলে ফুরে গেছে আর আপনার কাছেও ভালো লাগতেছে সব কিছু করতে আমি কিন্তু এখন আগরবাতির স্মেলে স্মেলে সব কিছু করতেছি ঠিক আছে ও এখন ওদেরকে চিপা থেকে বাই করি একটা একটা কইরা একটা একটা কইরা বাই কইরা তারপরে যেটা করতে হবে রোদে দিতে হবে আমাদের গেটের সামনে আবার খুব সুন্দর রোদই আজকে রোডটা আবার সেরকম আর আজকে পরিবেশটা মোটামুটি ভালোই লাগতেছে আজকে একটা একটা করে আনি 
আচ্ছা রোদটা আবার সুন্দর উঠছে তো আপনারা পারলে যেহেতু শীতের সময় যারা কিনা আমার মতন বাসায় পাখি পালেন তারা কিন্তু একটু কষ্ট করিয়া পাখিদেরকে রোদে দিতে হবে ঠিক আছে আর যাদের বাসায় মানে যে জায়গায় পাখিগুলো পালেন সেদিকে যদি রোদ রোদের ব্যবস্থা থাকে মানে রোদ আসার ব্যবস্থা থাকে তাহলে তো আর আমার মতন এরকম কষ্ট করতে হবে না আপনাদের কিন্তু যাদের বাসায় যে আমার মতন বারান্দা ছোটোখাটো বারান্দা রোদ আসে না হ্যাঁ তাদের জন্য এটা কিন্তু করতে হবে রোদ কিন্তু খাওয়াইতেই হবে শীতের সময় তো আমার মোটামুটি তিনটা খাঁচাই বাড়ি বাড়ি করা শেষ তো এখন গিটটা খুলে দিব রোদটা যাতে ঠিক মতন পায় তো রোডটা অনেক সুন্দর উঠছে আর আজকে পরিবেশটাও অনেক সুন্দর এবং ভালো লাগা মানে রোডটা হইতে সেরকম সিস্টেমে পড়ছে এটা হচ্ছে মিষ্টি রোদ তো আপনারা পাখিদের পাশাপাশি নিজেদের শরীর রোদ লাগাবেন শীতের সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছেন কিনা যাই না আমার পাখিগুলো যখন থেকে মানে রোদে দেওয়া শুরু করছি তখন থেকে কিন্তু আমার পাখিগুলো একটু একটু করে সুস্থ মানে সুস্থ হওয়ার পথে যদিও আমার পাখিগুলো এখন একটু মারামারি করে প্রচুর মারামারি করে কেন মারামারি করতেছে সেটা তো আমি আপনাদেরকে বলছি ওদের শরীরে যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতে থাকে তাহলে আসলে পাখিগুলো মারামারি করে কিন্তু এখন ওরা যে বয়সে আছে এ বয়সে আমি ক্যালসিয়ামটা দিতে পারতেছি না দিলে দেখা গেছে কি হিতে বিপরীত হইতে পারে যার কারণে আমি ক্যালসিয়াম দিতেছি না তো আমি একটু দেখাইতেছি যে আমার পাখিগুলো কিন্তু এখন মারাত্মক দুষ্টামি করতে হচ্ছে আপনারা দেখলে বুঝবেন এটা কিন্তু শুধু একমাত্র রোদে দেওয়ার কারণে ঠিক আছে রোদ কিন্তু পাখির একটা খাদ্য বলতে পারেন তো আপনারা কিন্তু এই জিনিসটা করবেন রোদে দিবেন সবসময় অন্তত হোক শীতের দিনে বাজি কর পাখিদেরকে ঠিক আছে তো আমার তো একটু প্রবলেম হয়ে যায় ঘর থেকে বাই করতে বাই করতে ঠিক আছে কারণ আমি যে জায়গাতে পাখিগুলো পালি জায়গাটা এরকম একটা অবস্থায় মানে পজিশনে যে জায়গাতে আর কি রোদ আসেই না একেবারে রোদ আসে না তো রোদে দেওয়ার পরে কিন্তু পাখিগুলা মোটামুটি ভালোই চঞ্চল মানে চঞ্চলতা করে ঠিক আছে আর বাজিগর পাখির চঞ্চলতাটাই কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে এবং বাজিগর পাখির ডাকটাও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে আর আর একটু বেশি ভালো লাগে বাজিগর পাখি কেন জানেন কারণ এই পাখিগুলা একটু ছোট সাইজের ছোট সাইজের ঠিক আছে এই জন্য একটু বেশি ভালো লাগে তো এক একজনের পছন্দ এক এক সিস্টেমের এটাই স্বাভাবিক আসলে ঘরের ভিতরে মানে পাখিগুলো থাকতে থাকতে কি হয় মানে একবারে দিনের আলো পায় না তো আর আমি তো যেহেতু ঘরের ভিতরে ধুই যার কারণে ড্যাম ড্যাম হয়ে যায় ঠিক আছে যখন নাকি একটু রোদ্র দিই তখন দেখা গেছে যে একটু চঞ্চলতা করে আমার কাছেও ভালো লাগে আর এখন আসলে সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সময় পাখি চেঁচামেচি শুনি না কারণ আমার যে রুম এই রুমের থেকে আমার মানে মাঝখানে যে রুমটা আছে এই রুমে পাখিদেরকে ছুই মানে ডাইনিং রুমে তো আর আমার রুমটা তো বেডরুম এই রুমের থেকে ওদের চেঁচামেচিও শোনা যায় আর ওরা চেঁচামেচিও করে না ঠিক আছে পাখি পালতে গেলে যেমন পাখি দেখলে অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ পালতে ইচ্ছা করে আমার যদি পাখি থাকতো ঠিক আছে আমি এটা করতাম সেটা করতাম কিন্তু আসলে পাখি যখন নাকি পালা শুরু করবেন তখন বুঝতে পারবেন পাখির পাখির জন্য কি কি করতে হয় পাখি পালতে গেলে অনেক দায়িত্ব আর কর্তব্য স্বরূপ মানে সব কিছু পালন করতে হয় ঠিক আছে তো ওগুলো অনেকে দেখা গেছে মানে নিতে পারে অনেকে মানে নিতে পারে না অনেকেই দেখা গেছে মানে নিতে পারে না যার কারণে পাখি পালে না কিন্তু পাখিগুলো দেখতে কিন্তু সুন্দরই লাগে কিন্তু এই সুন্দরের পিছনে কিন্তু অনেক কষ্ট লুকায় থাকে ইদানিং আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি মানে আমার ক্যামেরাটা একটু প্রবলেম দিতেছে আসলে অনেক দিন হয়েছে আমি এই মানে মোবাইলটা ইউজ করতেছি আমি কিন্তু মোবাইল দিয়েই মানে ভিডিও করি তো আসলে দেখতেছি কি অনেক সময় আমার ক্যামেরার ভিতরে হলু হলু দেয় সব আমি দেখছি যে এরকম অবস্থা রয়ে গেছে তো চিন্তা করতেছি যে সালার এখন যদি ক্যামেরার কোনো কিছু হয় তাহলে তো আমি ইউটিউবে কোনো ভিডিও আপলোড দিতে পারবো না তা কি বলবো আর মানুষের জীবনে এমন মানে এমন এমন সময় আসে যে সময়টাতে মানুষ আসলে মানে টিকা উঠতে পারে না মানে টিকা থাকতে পারে না যেমন মানে বিশেষ করে যারা নাকি মানে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে ভিডিও টিডিও করে তাদের কিন্তু আসলে ক্যামেরার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম থাকতে হয় ঠিক আছে তো এখন যদি ক্যামেরাটা প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে তো একবারে প্রবলেম আর এই ব্যাপারে মানে ভিডিওর ব্যাপারে যদি মানে ফ্যামিলির সাপোর্টটা না থাকে তাহলে আরও বেশি খারাপ লাগে খুব দরকার ছিল আসলে ফ্যামিলির সাপোর্টটা তো এমত অবস্থায় যদি ফ্যামিলির মানুষের সাপোর্ট করতে অনেক বেশি ভালো লাগতো 
আসলে আরেকটা প্রবলেম হইতেছে আমার চাওয়ার যে ব্যাপারটা সেই জিনিসটা আবার আমার ভিতরে খুব কম কাজ করে আপন মানুষের কাছে যদি চাইতে হয় তাহলে পর মানুষের কাছে না চাইয়া মাইর খেলেও আমার কাছে ভালো মনে হয় আর কি ঠিক আছে এখন কি করবো এমত অবস্থায় বুঝতে পারতেছেন আমার অনেক কিছু কেনাকাটা করার বাকি আছে তো এমন একটা পজিশনে আছি যে এখন আমি না পারতেছি কোনো কিছু মানে কোনো কিছু কেনাকাটা করতে মানে সব কিছু আটকে আটকে আছে তো দোয়া করবেন যাতে আমি মানে আমার এই সব বাধা বিপত্তিগুলো কাটায় উঠতে পারি এখন ফ্যামিলি মানুষ আসুক আর না আসুক উপহালের উপরে আস্থা আছে যেহেতু আস্থা আছে এবং আমারও মনের প্রচুর ইচ্ছা আছে ঠিক আছে ভিডিও করা ঠিক আছে ভিডিও করতে আমার কাছে ভালো লাগে যার কারণে আমি ভিডিও করি ঠিক আছে আসলে যে কোনো কাজ করতে গেলে যদি আপনি যেই কাজই করেন না কেন যেই কাজের প্রতি আপনার ইন্টারেস্ট থাকবে সেই কাজটা আপনি করবেন অবশ্যই আপনি সাকসেস হবেন ঠিক আছে বাট আমার এখন ভিডিওতে মনে করেন প্রচণ্ড পরিমাণে ইন্টারেস্ট কিন্তু দেখা গেছে অনেক কিছু মানে অনেক কিছু লাগে যেগুলো নাকি আমার কাছে নাই ঠিক আছে এবং ফ্যামিলির মানুষরা আসলে কি বলবো একটা কথা কিনা না বললেই না সেটা হইতেছে একটা মানুষ কিন্তু পরিবর্তন হয় ঠিক আছে মানুষ পরিবর্তনশীল ঠিক আছে তো মানুষ যখন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন যদি না বুঝে যে একটা মানুষ পরিবর্তন হয়েছে তখন আরও বেশি খারাপ লাগে একটা মানুষ যখন খারাপ থাকে ওই মানুষটা যখন ভালো হয়ে যায় তখন যদি ভালোর ব্যাপারটা যদি দাম না পায় তখন কিন্তু আসলে মনে অনেক কষ্ট লাগে ঠিক আছে আর আমরা এটাও জানি যে যে নাকি ভালো ভালো মানুষ যারা কিনা ভালো মানুষ তারা কিন্তু আসলে অনেক কষ্ট পায় ঠিক আছে তো যাই হোক সব কিছু মিলে ফুয়েল টুয়েল এরকম এরকম নিয়েই আছে আর কি মানে ফুয়েলে থাকি ঠিক আছে নিজে নিজে কিছু করার নাই বাট ফ্যামিলি মানুষও যদি একটু সাহায্য করতো তাহলে আমার অনেক কিছু থেকে আমি বাইচে যাইতাম ঠিক আছে এবং আমার আমাদের ফ্যামিলিদের একটা সম্ভব কোনো ব্যাপার স্যাপার না আসলে সঠিক গাইডলাইন না থাকলে যা হয় আর কি তো আমি এখন এরকম একটা অবস্থায় পড়ছি যা কিনা আমার অনেক কিছুর দরকার আমি পারতেছি না আমি মানে ম্যানেজ করতে ঠিক আছে তো সবই উপহার ইচ্ছা উপহার যা করে ভালোর জন্যই করে তো এইভাবেই বাইচে আসছি তো যাই হোক বন্ধুরা অনেক সময় ইমোশনাল মাইন্ডে চলে যায় আপনারা কোনো কিছু মনে করবেন না ঠিক আছে তো আসলে জীবন বলতে কথা তো দেখতেই পারতেছেন আমার বউ এইদিকে রান্না বান্নার জন্য পুরোটাই প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে তো আজকে আবার শীতের একটা তরকারি বানাবে তো আজকে সরপটি মাছ দিয়া তারপরে আলু দিয়া সিম দিয়া তারপরে এরকম একটা তরকারি আর কি খুবই আমার কাছে ভালোই লাগে আমার কাছে শীতের তরকারি বলতে ভালোই লাগে আপনাদের কাছে কিরকম লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা ঠিক আছে ভালো লাগবে কমেন্ট করলে ব্যাপার কি মানে শীতের খাবার গুলা কিরকম হয় একটু অন্যরকমই হয় ঠিক না আর গরমের দিনের খাবার একটু অন্যরকম কিন্তু দুইটা খাবারই কিন্তু দুই রকমের টেস্টি ঠিক আছে কিন্তু শীতের খাবারটা একটু অন্যরকম মানে একটু আনকমন সিস্টেম আর কি তো বন্ধুরা আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের তরকারি রান্নাটা শেষ হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে তো দেখতেই পারতেছেন এরকম তরকারি দেখলে কিন্তু যে কারণে কিন্তু লোক লাগে ঠিক আছে খাইতে আপনাদের মনে অনেকেরই মানে প্রস্তুত রাখতে পারে যে আমরা ভিডিওর ভিতরে শুধু আমরা দুইজনেই কিন্তু থাকি আমাদের অনেক মানে আমাদের ফ্যামিলির কেউ থাকে না এরকমই কিন্তু একটা আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তো আসলে ঘরের ভিতরে থাকি হইতেছে আমি আমার বউ আর মা তো আসলে মানে টিচার তো মা হইতেছে মানে সকালবেলায় চলে যায় দুবেলা আসে মা টিচারই করে তো যাই যার কারণে আমরা আমরাই মানে আমার আর আমার বউরই আপনারা দেখেন বলতে পারেন যে বাবা থাকে তাহলে কোথায় বাবা মানে আমরা একসাথে থাকি না আর কি ঠিক আছে বাবা থাকে হইতেছে মানে আমাদের এই জায়গায় মানে আন্টির বাড়ি আছে তো আন্টির বাড়ির রাতে আমরা থাকি না আর কি আমরা আলাদা থাকি আর কি ঠিক আছে মানে মানে আমি বিয়ে করার পরে আর কি আলাদা থাকি আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক এখন আসলে কি মানে কতক্ষণ আগে আমি বলছি যে ফ্যামিলির সাপোর্টটা আসলে আমার অনেক বেশি দরকার ঠিক আছে দেখা গেছে আমার অনেক ফ্যামিলি মেম্বাররাই আমার ভিডিওগুলা দেখে অনেক সময় দেখা গেছে আমি অনেকের সাথে কথা বলতে পারি না ঠিক আছে অনেকের বাসায় যাই না তো তারা যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আমি কি কথাগুলো বলতেছি আসলে অনেকের সাথে দেখা গেছে কথা বলা হয় না এবং বুঝাইতে পারতেছি না আমি এখন কেরকম অবস্থায় আসি আর আমার একটা ছোটোকালের থেকে প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হইতেছে কি মানে কোনো কিছু না চাইতেই পাইছি ছোটোকালের থেকে তো আসলে কি মানে এটাও কিন্তু একটা বিরাট একটা প্রবলেম না চাইতেই চাইতেই যা যে নাকি না চাই এই সব কিছু পাওয়া মানে পাওয়া যায় সে কিন্তু চাইতে পারে না ওই চাওয়া জিনিসটা শিখে না ঠিক আছে যে না চাইতে যে পায়া গেছি তো এরকম প্রবলেমই কিন্তু আমার মতন অনেক মানুষ চাই আছে ঠিক আছে আছে না তো আমার প্রবলেমটা হয়ে গেছে এটা আমি এখন চাইতে পারি না হ্যাঁ তো পরিবর্তন হয় সেটাও আসলে কেউ বুঝতে পারতেছে না ঠিক আছে বুঝতে পারতেছে না কারণ হইতেছে তাদের সাথে তো চলাফেরা হইতেছে না যাওয়া হইতেছে না তারপরে কথাবার্তা হইতেছে না হ্যাঁ মানে কি বলবো মানে একটা দূরত্ব
তো যার কারণে আমি কারো কাছে কোনো কিছু বলতেও পারতেছি না এবং দেখা গেছে আমার অনেক কিছু লাগে ঠিক আছে সেই জিনিসপত্র আমি চাইতেও পারতেছি না কারণ ফ্যামিলির সাপোর্ট যদি না থাকে তাহলে একটা অনেক প্রবলেমে পড়ে যেতেছি আর এই জন্য আমি আপনাদেরকে বারবার বলি যে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন কারণ আপনাদের সাপোর্টটাই কিন্তু আমাদের মানে প্রচণ্ড পরিমাণে একটা কি মানে উদ্দীপনা দেয় ঠিক আছে ভিডিও নতুন নতুন ভিডিও করার ঠিক আছে তো আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট দিবেন আমাদেরকে যারা কি না ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং অবশ্যই পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে করে আমরা নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনাদের নোটিফিকেশনে সেটা পৌঁছে যায় এবং নতুন নতুন ভিডিও আমরা উপহার দিতে পারি ঠিক আছে অবশ্যই আপনারা সাহায্য করবেন কারণ আপনাদের কাছে চাইতে তো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আপনাদের কাছে মানে আমরা তো এমন না যে কোনো কিছু ফাউল গিরি করতেছি ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন কারণ আপনাদের সাপোর্টটাই আমাদের এখন ঠিক আছে আর ঠিক আছে আর হয়েছে কি পরবর্তীতে মনে করেন যে আরো আরো অনেক কিছু শেয়ারিং করব ঠিক আছে যেহেতু আমরা ভিডিও করতেছি তাহলে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো সমস্যা নেই আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আর যারা কিনা আমার ফ্যামিলি মানুষ যদি দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই আর আমাদের ফ্যামিলি মানুষ অনেকেই দেখা গেছে কি ভিডিও পছন্দ করে ঠিক আছে কিন্তু ওনারা দেখা গেছে মানে কি বলবো আর অনেক কিছু বলতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হয়েছে ফ্যামিলির আপন মানুষের কাছে যদি চাই নিতে হয় ঠিক আছে তাহলে পর মানুষের কাছে কি করবো ঠিক আছে আপন মানুষের তো দেওয়ার কথা ঠিক আছে যদি না দেয় সাপোর্টটা তাহলে আসলে আসলে কিচ্ছু করার থাকে না ঠিক আছে তো এই কথাগুলি বললাম এই জন্য আসলে আমার অনেক কিছু দরকার ঠিক আছে যেগুলো কিনা আমি পারতেছি না শুধু ফ্যামিলির সাপোর্টটা নাই দেখিয়া ঠিক আছে কারণ সাদ আছে সাদ্য নাই এরকম সিস্টেম ঠিক আছে বলতে কোনো সমস্যা নাই তাই সত্যি কথা বলতে কিন্তু হ্যাঁ সত্যি কথা বলতে কিন্তু মানে ঠোঁট কাঁপে না ঠিক আছে আর মিথ্যা কথা বলতে কিন্তু একটা মিথ্যা কথা বলতে গেলে কিন্তু হাজারটা মিথ্যা কথা জন্ম দিতে হয় কিন্তু সত্যির উপরে কিন্তু কিছু নাই ঠিক আছে কথা বলতে বলতে আমাদের তরকারিটা কিন্তু এই মানুষ এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে মানুষরা এরকম হয়ে গেছে কেউ কারো খবরই নেয় না ঠিক আছে যে যার মতন থাকে ঠিক আছে মানে পাপে ভুইয়া গেছে মানে এরকম মনে হইতেছে আর কি যার কারণে ঋতু ঋতু পরিবর্তনের ধারাটাও এখন আমরা ঠিক মতন পাই না ঠিক আছে আগে তো আমরা সব কিছুর একটা ফ্লেভার পাইতাম ইলিশ মাছের একটা ফ্লেভার পাইতাম মানে সব কিছুর মাছ থেকে যা বলেন সব কিছুর একটা ফ্লেভার পাইতাম এখন কিন্তু খাবার দাবারের কোনো ফ্লেভার পাই না ঠিক আছে এখন একটু অন্যরকম হয়ে গেছে সব কিছু সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে সব থেকে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ সব যুগ যত আধুনিক হইতেছে সম্পর্কের ক্ষতি তত বেশি হইতেছে মানে সম্পর্কের কোনো এটা কি সম্পর্কের যে ব্যাপারটা মানে স্থায়িত্বটা সেটা আসলে কি হইতেছে অস্থায়ী হয়ে যেতেছে এরকম আমার কাছে মনে হয়েছে বেড়ে যেতেছে দূরত্বটা বেড়ে যেতেছে তো বন্ধুরা আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের তকা এটা কমপ্লিট হয়ে গেল মানে লাস্টের দিকে একেবারে দেখতে পারতেছেন মাছ কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে ঝোলের ভিতরে সাইডা ঠিক আছে কতক্ষণ পরে এটা পুরো সম্পূর্ণ রূপে একটা প্রকাশ পাবে তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে এই যে এই যে তকা এটা যে বানাইতেছি এটা কালারটা আপনাদের কাছে কিরকম লাগতেছে আর শীতের দিন কিন্তু এমনিও আগের থেকে কিন্তু শীতের দিনে খাবার টাবার কিন্তু দেখতে অনেক বেশি মজা লাগে হ্যাঁ এবং শীতের দিনের রান্নাগুলো অনেক মজার কিন্তু মজার মজার রান্না ঠিক আছে যার কারণে কিন্তু অনেকের কাছে শীতের দিনটা অনেক বেশি প্রিয় কিন্তু আমার কাছে শীতের দিন প্রিয় বলতে কি খাবারের ব্যাপারে প্রিয় কিন্তু গোসল টোসল যে করে না এই ব্যাপারে আমার কাছে প্রিয় না ঠিক আছে শীতের দিনে যে ত্বকের যে অবস্থাটা কি হয়ে যায় খসখসে হয়ে যায় ঠিক আছে সেটা আমার কাছে ভালো লাগে না ঠিক আছে সবসময় সবসময় মনে করেন যে শরীরের ভিতরে এই সব তেল মেল মাই খেয়া রাখা তারপরে বেজলিন টেজলিন ইউজ করা ঠিক আছে এটা জানি কেমন একটা লাইকা যায় আমার কাছে কিন্তু এগুলো যদি আপনারা শরীরে না মাখামাখি করেন তাহলে কিন্তু দেখা গেছে শীতের দিনে যদি কোনো জায়গায় আপনি একটু চুলকা চুলকি করেন তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা পুরো সাদা হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই জিনিসটাই আমার কাছে খারাপ লাগে শীতের দিনে ঠিক আছে সেটা হইতেছে কি মানে গোসল করাটাও তো অনেকে গোসল করে না আমি আবার গোসল করি ভাই ঠিক আছে মানে গোসল যে করি না সেটা না ঠিক আছে অনেকে আছে দেখবে না এমন একটা অভ্যাস আছে যে শীতের দিনে খুব কম গোসল করে ঠিক আছে তো গোসল না করলেও একটা গোসল না করাটাও কেমন একটা ব্যাপার স্যাপার হয়ে যায় ঠিক আছে আর তোকে যে সবসময় সবকিছু মাইখে রাখতে হয় তুই লাগতে হবে ঠিক আছে সেটাই কিন্তু মাছ দিই নাহলে কিন্তু আসলে হাত পার অবস্থা বারোটা বাইরে যায় তো বন্ধুরা দেখেন পুরো মুখে ঝোল আইসা পড়ার মতন একটা তরকারি বানাইছি ঠিক আছে এটা খাইতে যে একটা মজা লাগবো সেটা আমি জানি তো এখন আমরা ভাত টাত খাবো তারপরে আমি আবার ফিরে আ
ইদানিং অনেক বেশি খারাপ কারণ নানাবিধ টেনশনে থাকি ঠিক আছে কিভাবে কি করা যায় ঠিক আছে তো যাই হোক মন মেয়াজ ভালো করার জন্য অনেক কিছু আমরা কইরা থাকি ঠিক আছে যেমন এখন আমার মন মেয়াজটা বেশি খারাপ লাগতেছে যখনই মন মেয়াজ খারাপ থাকে তখনই আমি কি করি ওই মন মেয়াজ ভালো করার জন্য যা যা করার দরকার সেটাই করি তো আপনারাও সেটা করবেন ঠিক আছে দেখবেন মানে মন মেয়াজ ভালো রাখলে কিন্তু আপনি যদি আপনি মন মেয়াজটা কিন্তু আপনারই ভালো রাখতে হয় ঠিক আছে আর একজন কিন্তু আইসে আপনি মন মেয়াজটা ঠিক করে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে তো মন মেয়াজ ভালো করার জন্য যা যা করার দরকার সেটাই করবেন মন ঠিক তো আপনার শরীরও ঠিক আপনি খুব সুন্দরভাবে ঘুম হবে আপনি ঘুমাইতেও পারবেন আর একটা ব্যাপার কি না ঘুমাইলেও কিন্তু খারাপ লাগে প্রচণ্ড পরিমাণে যেমন আমার এই তিন চার দিন যাবত আমার ঘুম আসতেছে না ঠিক আছে তো এখন আমি কি করতেছি দেখেন এই যে আগরবাতিটা জ্বালাই করছি মন মেয়াজ ভালো করার জন্য ঠিক আছে কারণ আগরবাতির স্মেলটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে মানে এক এক সময় এক একটা ফ্লেভারের স্মেল আমি মানে জ্বালাই আর কি ঠিক আছে তখন আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে ঠিক আছে তো যাই হোক বন্ধুরা আমার ভিডিওটা আজকে এই জায়গাতেই শেষ করতেছি তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আবার দেখা হবে নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন এবং নিজের শরীর প্রতি যত্ন নেবেন ঠিক আছে এবং অবশ্যই ফ্যামিলির সবার সাথে থাকবেন ঠিক আছে আর যাদের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে তাদের প্রতি যত্নশীল এবং যত্নবান থাকবেন এবং যত্ন রাখবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই তো টাটা বাই বাই